de las cosas que aprendí que más me gustó de la de Carpentry fue el código en vivo. Porque no es solo eh, es bueno pedagógicamente porque hace, me obliga a ir más despacio y hace que mis estudiantes puedan ver mis errores, sino que además simplemente es mucho más divertido eh, que, que ir pasando diapositivas o, o siguiendo un script ya, ya hecho. Pero cuando empecé a, a enseñar coreando en vivo eh, aparecieron algunos problemas. En particular, muchas veces pasaba que, que algún alumno eh, paraba la clase porque tenía algún error y ese error tenía que ver con algún, algunos errores de tipeo, como no sé, paréntesis eh, que no cerraban o alguna variable que tenía algún error de tipeo mal escrito. Y que eso paraba el flujo de la clase, tomaba tiempo, eh, implicaba un error que era para un solo estudiante en vez de para todos y además eh, agregaba carga cognitiva que no tenía que ver con lo que tenía que ver con la clase. Entonces para solucionar eso, lo que empecé a usar fue eh, la combinación del paquete LiveCode y un Grok. El setup es el siguiente. Mientras estoy escribiendo código, corro eh, LiveCode, dos puntos, dos puntos, ser-file y esto lo que va a hacer es que el paquete LiveCode va a eh, iniciar un servidor que va a eh, servir este archivo en, una, en un IP. Y por defecto esto el, guarda el archivo cada un segundo, entonces eh, cada un segundo se muestran los cambios en esta página web. Por ahora esta dirección es privada y solo lo pueden acceder a las personas que estén en la red local. Si ustedes están dando clases en una institución donde todas las computadoras están conectadas a la misma red, esto ya no es un, no es un problema y pueden usar esta dirección. Eh, yo en particular, en general, soy siempre en clases eh, online, entonces necesito generar una dirección que esté abierta al público. Y para ahí, ahí entra en Grok. Lo que hago es abrir una terminal y escribir en el Grok HTTP y la dirección eh, el IP privado. Y eso lo que va a hacer es, eh, en Grok va a crear una página pública que forwardea todo el tráfico hacia mi computadora. Y ahora sí, puedo compartir esta URL a los estudiantes y ellos van a poder acceder al archivo que estoy compartiendo. Como alerta, aparentemente eh, algunas personas malintencionadas usaron Ngrok para redireccionar eh, tráfico malicioso y entonces eh, las direcciones ngrok.io eh, crearon una lista negra de seguridad. Entonces, por ahora, mientras esto no se soluciona, hay que decirle a los estudiantes que hagan clic en detalles y luego en visitar este sitio no seguro. Mis estudiantes estuvieron muy satisfechos con este sistema y de hecho me lo pedían eh, me, si me recordaban que lo pusiera cuando me olvidaba en las clases y además eh, lo mencionaron eh, en las encuestas de feedback al final de, de la cursada. Eh, dijeron que les sirvió mucho para estar, eh, no perderse cuando tenían algún error de tipeo y entonces poder estar más en la clase y eh, prestar más atención. Pero no todo es color de rosa porque el hecho de que los estudiantes tengan acceso al código y que puedan copiar y pegar eh, puede, va en contra, un poco en contra de la idea del código en vivo porque puede, eh, se corre el riesgo de que copien y peguen, copien y peguen y se pierda la participación activa y sea una cosa más pasiva. Entonces para eso eh, hay algunas cosas para cambiar que se pueden eh, para implementar para contrarrestar esos problemas. Una es simplemente no activar el guardado automático y entonces solamente guardar cuando se termina una sección eh, cuando se termina algún concepto clave eh, y entonces de manera que los estudiantes puedan acceder a ese código eh, cuando terminaron de entender algo y después de resolver todas preguntas y otros errores. Otra cosa es eh, hacer muchas evaluaciones formativas. Todo el tiempo estar preguntando por predicciones de qué es lo que va a surgir en ese código antes de guardarlo y que entonces ellos puedan acceder. Entonces, pre le preguntar alguna, algún ejercicio o algo que requiera escribir código que no está en el, en el archivo como lo ven ellos, eh, puede servir para obligarles a escribir el código y eh, a familiarizarse con eso y tener una, una cosa activa. Finalmente, a partir de las experiencias en mis clases, una recomendación que puedo hacer es no correr serf-file en la misma sesión de R donde se está enseñando porque si hay algo que hacen en esa sesión de R que hace que se caiga la sesión de R o tienen que reiniciarlo por algún motivo, van a perder el servidor que genera eh, live code y los, su, sus estudiantes van a perder el acceso al archivo. Entonces, 
lo que recomiendo hacer es abrir una terminal extra eh, y correr R ahí y en esa terminal correr eh, serve-file con la ruta eh, del archivo al que quieren eh, servir y de esa manera ese, el servidor que está mostrándole el archivo a los estudiantes es independiente de la terminal que está de la sesión de R donde están enseñando y pueden hacer lo que quieran ahí. Espero que esta combinación de Live Code y Ngrok les sea útil para limar las asperezas del código en vivo. Y para más detalles les recomiendo leer este blog de Antonio Vázquez Brust en bit.ly barra livecode-ngrok.